wanawake wanafanya kosa kubwa moja wakati wa kucheza ngoma ya wakubwa msitaji nimekutia mada hii ambayo of course za kuelewa akili ya mwanaume kwa kiasi fulani nafanya kazi kiasi gani na ni vipi jinsi ya kuikamata akili ya mwanaume husika mada hii imechochewa na dada mzuri mmoja ambaye amekuja usini kwangu siku hii ya leo Usiano wao na mwezi moja na nusu na wameshafanya mapenzi mara moja lakini dada huyu kichumeta usini kwangu ni kwamba huyu dada huyu kaka anaonekana kama vile mzito sana katika kumhitaji wewe tendo la ndoa na elewi kwa nini na ukimwona huyo dada ana uzuri wa daraja la kwanza na kazi yake nzuri sana shida iliyopo katika mahusiano ya kimapenzi mimi nisukuma kufanya kufanya tafiti fupi ambayo ofcourse itaweza kunisaidia nimeandika mambo mengi sana katika tafiti hii Uh, lakini mambo mengine tayatumia kwenye semina ambazo tutakuwa naalikwa lakini kuna machache ambayo ni ya msingi sana ambayo ningependa niwashirikishe watazamaji wa channel hii la kwanza ambalo ni la msingi sana fahamu kwamba ni kweli wanaume tunapenda tendo la ndoa lakini jinsi gani nitakapoweza kumbuka kwamba nilifanya mapenzi na wewe ni tofauti kufanya mapenzi na wanawake wengine ilo ni jambo la msingi sana lazima uonekane kwamba wewe ni tofauti huyu dada aliyekuja usini kwangu nikumwambia hivi kuna msemo wa Kiingereza kama you need to stand out in a crowd. Yaani kama kuna watu kumi wamevaa nguo nyeusi. Wewe wa kumi na moja ukavaa ya njano, una stand out, unaonekana ni tofauti. Sasa hili limewashinda wanawake wengi na imekuwa ni rahisi na kulalamika juu ya mambo ambayo yanatokea ambayo wanaume wanayafanya katika mahusiano ya kimapenzi na wanaume wengi wanaochepuka wanaharibika akili na wakiharibika akili na kuwa mkatili kwa wanaume kwa wanawake aliye naye sasa nimefanya tafiti miongoni mwa wanaume na miongoni mwa wanawake ni kitu gani kikubwa ambacho of course kinaweza kashika akili ya mwanaume katika swala lile la ngoma ya wakubwa kiasi ambacho mwanaume huyu kila anapokuwa anapata hamu kitu la ndoa anamkumbuka yule mwanamke usiseme haiwezekani na no. usiseme haiwezekani kwa sababu gani mimi kama mwanaume nafahamu kuna wanawake ambao sita wasahau katika maisha yangu sita wasahau sawa yani 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 wapite wangapi lakini kuna wanawake ambao sita kwa sawa sasa kuna mambo mbalimbali ambayo katika tafiti ya mada hii nimekutana na mama mmoja yuko ndoa yake na miaka karibia 40 anazitoa siri baadhi ya siri ambazo of course nitakushirikisha hapa lakini mengine of course nitayatumia kwenye seminar mbali mbali zitakuwa naalikwa nasema hivi sawa sikiliza huyu mtafiti anasema hivi wanaume wanatarajia sana kupata raha kwa haraka ana kwa kiingereza anasema men tend towards expecting an instant gratification no kwa hiyo unakuta asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya kuwa kumaliza kwenye round ya kwanza sawa so, asilimia hivi asilimia kubwa ya wanaume yani wao wanajua kwamba watapata utamu watakapoingia na kukojoa ndio wanajua na wengi ndipo wanapoishia sawa so, bila kuangalia utangulizi ulikwaje haiwasumbui sana sasa so, huyu anakuwa hajapata utamu wa kiwango cha juu akiona makalio makubwa akiona mrefu kuliko wewe akiona mwembamba kuliko wewe akiona mwepo kuliko wewe anahangaika sababu hajui bado akili yake hujaishika hujaikamata akili yake sikiliza huyu mtaalamu anazungumza hivi asema hivi asema hivi asema hivi asema they want to do the bare minimum required to receive sexual gratification asema wanaume wengi yaani yaani hawahitaji mahangaiko mengi sana ili walizike sasa anasema hivi anasema hivi sasa asema asema this leaves women in the unfortunate position of being the gatekeeper of love making activities in a relationship asema hivi asema hivi tunaambia iko ingereza statement ni nzuri sana na ina ndio kwa statement ambayo kuna tusaidie so this leaves women in the unfortunate position of being the gatekeeper of love make love making activities in a relationship asema hivi hii inawaacha wanau, wanawake wengi wanakuwa kama watunza milango wanaokaa mlangoni kama vile mlinzi anakaa mlangoni yani yeye ni wa kukataa kutenda watu wale usijisikii na kukubali basi sasa hii inapita kwa kama changamoto kwa wanawake unanisikiliza sawa nimesema kwamba jambo moja kubwa na unanisikiliza sawa mtaalamu mwingine akasema hivi anasema hivi mtaalamu mwingine akaongea kitu kimoja moja usipende kukiacha anasema hivi Ah, kuna kitu mwanamke anapenda kukiacha, amekiandika mtaalamu mmoja hapa. Hiki hapa. Good. Nikipata kiko hapa, iko hata siko hapa. Sawa, sawa, sawa. 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 Make a man anticipate your foreplay. Hallelujah. Asifi. 
mfanye mwanaume atarajie kwamba una michezo mingi ya kumfanyia kabla haja kuingilia. Na msikilize, sawa? Asema hivi, mfanye, asema hivi, asema make a man anticipate your foreplay. Na yani mwanaume atarajie kwamba una mambo mengi ya kumfanyia huyu mwanaume ili apate utamu wa kiwango cha juu ili anapopize apize kwa mshindo mkubwa na kumaliza hamu yake kwako. Yaani wewe kama vile ndio break, yani kama vile kama vile kama vile gari break zimeharibika linakwenda likikutana na mwamba au na ukuta ndio nasamia hapo hapo. Sawa? Nasamia hapo hapo. Sasa tupasa hiyo hiyo. Sikiliza mtaalamu anazungumza, sawa? Asema hivi, asema hivi. Namba moja, Find out where his erogenous zones are. Asema hivi, hakikisha unafahamu kwa hakika maeneo ambayo yanamsisimua huyu mwanaume kwa kiwango kikubwa sasa wanaume natafutiana mwingine nyuma sikio hapa hujui wewe uko hujui kama nyuma sikio hapa bana utamwa kwa mwanaume kwenye shingo ufahamu sawa hujui kwenye kitovu hujui ufanye nini hujui sawa sawa sikiliza sawa kwanza sasa tafuta ujue hayo maeneo sawa namba mbili anasema hivi be in control 90% of the game. Asema mimi, yani wewe ndio wewe mtawala wa mchezo mzima kwa asilimia 90. Sasa asilimia kubwa ya wanawake anachokimbilia tu ni kunyonya dudu. Anachokimbilia tu ni kunyonya dudu akisha jela kidogo, analala anapanua miguu, amemaliza. Naa, sasa sasa hapo huyu mwanaume kwa uhusiano muda mrefu atajua utakachokifanya, inaboa. Anajua kwamba utaanzia wapi naishia wapi. Sawa. Sawa, anasema hivi pale ambapo unamfanya mwanaume atarajie mchezo mrefu mtamu. Na no. inasababisha awe na hamna wewe zaidi. Sikiliza maneno ya kiingereza aliyotumia hivi. Sema this will make a man be in a craving mode. Hallelujah. Asa ikitamfanya mwanaume awe katika hali ya kuwa na hamhamu tu na wewe. Craving mode. Wewe kama sim vile unaweza kuwa kwenye silence. Ni silence mode. Yaani ukipiga si, si, simu tu haisikiki aku ni vibration sasa hiyo kwa ni mode ya kuwa na hamna wewe tu haleluya sikiliza sawa asema kwa njia hiyo utamfanya mwanaume apende kufanya na mapenzi na wewe mara kwa mara naona sawa asema hivi hakikisha mwanaume anajua kabisa kwamba wewe ndio boss haleluya asema hivi make it clear to your man that you are the one in charge haleluya Asema ajue kwamba mtakapokuwa amevua nguo ajue kwamba wewe ndio boss unajua kila kitu cha kufanya ndio dereva wa mchezo mzima. Haleluya. Sasa kama nilivyozungumza mwanzo ni sawa nimeandika mambo mengi sana. Haya ndayatumia tu kwenye seminar na wengine hapa kidogo na waonyesha tu. Sawa? Sawa. Jambo la msingi usikimbilie tu kwenye kunyonya na kupanua miguu. Sawa. We need a teasing. It's the art of teasing. Sawa. Hii ni art, yani ni sanaa ya jinsi ya kumfanya mwanaume, sawa, sawa. Hata baje. Don't go straight to sucking tease him a bit. Lick, bite, blow on his leg, stomach. Ah, yani hata ngia vitu. Anasema hivi kusindi moja kwa moja kwenye ume wake na kunyonya. Sawa. Jua jinsi ya kumlamba mwanaume mwili mzima. Sawa. Ujue upulizia wapi kuna maana kuna maeneo ya kupulizia na kuhemea ujue wapi unahemea sawa kwenye miguu yake sawa sio nakimbilia tu kwenye kwenye mapumbu aisee kwenye miguu kwenye kosea kwenye goti kuna busu busu na mlamba lamba unakuja sawa asema wakati unafanya hayo yote unamwangalia machoni ana respond vipi anapokeaje ule utamu unaompa sawa sio tu umefumba macho mwangalie eye contact Sikiliza anasema hivi. Haleluya. Yaani tamu kwa anasema hivi. Find subtle parts of him. Anasema hivi, find subtle parts of him. Anasema kwa sababu wanaume wanatafutiana. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo. Sawa. Yaani uwezo wanawake wengi hawajui kwamba yanamnyegesha mwanaume, yanamtia mwanaume utamu mkubwa sana. Inaitwa sato. Yaani 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 ni kitu ambacho kipo lakini ukipata ni kwa shida. Lazima utafute maeneo. Sasa mwanaume ana maeneo matatu katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu. Sasa ile ukundua lazima ufanye mazoezi. Haleluya. Sasa Sikiliza, asema hivi, the key is to build excitement before moving to his genitals. 
Asa hivi, asa hivi ufunguo ni kutengeneza no, msisimko katika mwili wake kabla hujagusa hata mapumbu, hujagusa hata ume wake. Kabla hujagusa. <laughs> tengeneza msisimko mkubwa. Kabla hujagusa hata mapumbu yako, hujagusa ume wake. Tengeneza msisimko mkubwa. Asa hivi ufunguo. Haleluya. Ndio kwa siri. <laughs> Unapo mwandaa mwanaume kwa muda mrefu, sio mfupi, mrefu. Unasababisha Sawa, ile ile eneo ambalo linasababisha mwanaume achelewe kumaliza linajaa damu kwa hiyo linapana vizuri, atachelewa kumaliza. Na vile vile atakapokuwa ana pizi, yani mpaka kuja vije viachiane hapa na mbegu zipizishawa zipite. <laughs> Ni mshindo yani kama vile zoruba. Mwishaweka bali dukona mawimbi yanavyokuja ufukoni eh baharini. Anasema pizi kama na anakunya. Kimya kimya tu. Go around his genitals. Work your way to his legs, his genitals. So go around his genitals and work and work your way to his legs and feet. Then go back up just slowly. As we as we skim pull you, you go like you are Zungu kano nazo kafika pare anatarajia kwa muda shika sasa ume. Afu na hati wana kwenye mapaja. Kati ya mapumbu na hana na paja. Kuna sempa hale kuna hile bonde na pali chini. Una liramba rambo. Una libusu busu. Kansi kenya na nisha ulima. Vitu kama hivyo. Hivyo hivyo sempo. Hakari vina nguvu. Kwa hivyo hata raji kwa mbo utakimbili ya kunyonya tu. Uleze ya kunyonya cholako unaboa. Kila siku tulu hiki hicho na chojua. Unaboa. Sama sikiliza. Sikiliza na ya. Sama. Anasema ajo mtala mwonya. Anasema hivi. If. Sikiliza hito. Tamu kwenye. If. If he is not begging at this point, then repeat and focus longer when you close, when you close to his genitals, but just go around it. As if he, as if a kama ita ushia fanya mandarisa hayo usawa ya kina nane usawa. Kama ya anza kubembeleza ninyonye, baby nipe ningie, baby nipe kalibia na pisi. Kama ya anza kulia lia, ya kubwa na nini, na achabwa na nichelo ya ishabwa na. Kama ya anza kulia, una nichelo ya ishabwa na. Kama ya anza kulia, kama ya anza kulia yosimu losu. Endelea tena kumchezea. Mchezea kwenye mapumbu kidogo, alafu na mwache unatoka kwenye mapaja. Unakuja kwenye maboti, unakuja kwenye kitovu, unakuja kwenye shingo, unakuja kwenye nyuma sikio. Baby, unatengeneza, una build up. Yaani unajaziliza hisia. Unajaziliza msisimko kwa wimu wana ube. Sawa, sawa, usubili kuambiwa kila kitu, sawa. Haleluya, sawa. Anasema, anasema, anasema hivi. Dua, ya ni jambo na msingi sana hili, sawa. Asema lengo, sabebisha akia wanaume ina jaa, ya ni anatalajivio, unapuko unapatengiza matalijio makubwa. Sawa, sawa. Ndipo unaingia kuneikamata akili yake, sawa, sawa. Sawa, sawa. Ndipo, asa mtala mungina kasema aje. Find something that drives him really crazy. Asema tafuta kitu ambacho unu iki lazima kita mpanga wisha kwa kiongo kikuwa mno. Asema kitafuta hicho. Sawa. Sawa. Kitafuta hicho. Sawa. Kitafuta hicho. Sawa ya kama ujui. Shori lako. Eni mekuambia. Tuwasiliane sawa na video clips na majarida mbali mbali ya kuzwa kusaidia katika kumpanga wisha mwanaume. Sawa. Mapo mbali mbali ya kufanya katika eno landro wa hili mwanaume. Akiwa na hama na kumbuka tuwewe. Sawa. Hii ni klinik ya fema pezi ni Dr. Paul. Nelson Mwaipopo kutokea mwanza au kwa jina lingiri tuwa Dr. Mahaba. Nambaza mguza simu ni hizi zifu watazo kwa watazama juu wapia 07-54-93-9994. Narulia tena. 07-54-93-9994. Na kuandikia po chini sawa. Na weo unangalia kwa mwara kwa za video hizi. Kuna kibuku shekundu pali chini kimandiku wa subscribe. Jisajili uzo kwa mwana chama wa channel hizi. Sawa haraka sana. Sawa. Jisajili uzo kwa mwana chama. Kuna mada ngini na kuja. Sawa. Kuna mada ngini na kuja. Isi ya kuisi jika kupita. Anaipenda kuchati. Na wea anaipenda kupigia simu. Lipi zuli zaidi. Nikulungeo anaipenda kuchati kwele. Lakini mkini hapenda kuchati anaipenda kupigia simu. Tata yupi zuli. Oye mada inakuja. Kwa wa jisajili uwe sujoka yiku kapitwa. Mala kuwezo kajua unamboa kiasa gani mpezo wakati kama eneo flani flani kwa hiyo hii. Ni kliniki yafe mapezi na kujabiza kukusaidia kuweka mambo sawa. God bless you and bye.